எல்லோருக்கும் வணக்கம் பூண்டு குழம்பு செய்யலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் நான் ஒரு இரநூறு கிராம் பூண்டு உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பெரிய தக்காளி ஒரு ரெண்டு நீள வாக்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் ரெண்டு வர மிளகா புளி ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்து நான் ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வடிகட்டி பாருங்க ஸ்டவ் பற்றி வச்சு கடாய் வச்சுட்டேன் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் பூண்டு குழம்புக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக ஊற்றினா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு மூணு குழி கரண்டி எண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸ்பூனுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஆறு ஸ்பூன் வரும் பாருங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு கடுகு போட்டுக்கலாம் சீரகம் வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் வெந்தயெல்லாம் நல்லா பொண்ணுமா வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பூண்டு போட்டுக்கலாம் பூண்டு வந்து நல்லா வதங்கிற எண்ணெயில் அப்போ தான் பூண்டு குழம்பு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கும் இப்போ வர மிளகா சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க பூண்டு வந்து நல்லா வதங்கி செவுந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிற ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பாருங்கள் பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த பூண்டு குழம்பு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன் இப்போ மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அதை போட்டுருக்குறேன் பெருமிளகா தூள் இல்லை அதனால் நீங்கள் காரம் எந்த அளவுக்கு போட்டுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க நல்லா வதைக்கலாம் நான் ஒவ்வொரு முறை குழம்பு வைக்கும் போது சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம இந்த வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இதெல்லாம் போடுறோம் இல்லையா பூண்டு குழம்பு இல்லை வேறு எந்த குழம்புக்கு போட்டாலும் நல்ல எண்ணெயில் வந்து நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த குழம்புடைய ருசியே தனியாக இருக்கும் நம்ம வதக்கும் போதே அந்த எண்ணெயெல்லாம் வந்து மேலே வரும் நம்ம காய் போடாமல் புளி ஊற்றாமல் எதுவும் பண்ணாமே பாருங்கள் எப்படி மேலே வருது அதே மாதிரி இந்த பூண்டு குழம்பு வெந்தய குழம்பு இதெல்லாம் வைக்கும் போது புளி குழம்புலாம் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது நல்லா தேன் மாதிரி நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் கொஞ்சமாக ஊற்றினா கூட இவ்வளோ சாப்பாடு சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தண்ணியாக இருந்தால் அந்த டேஸ்ட்டே போயிடும் இப்போ நான் நல்லா வதக்கிட்டேன் புளி வடிகட்டி வச்சுருக்கிறேன் இல்லையா அதை ஊற்றிக்கலாம் புளிப்பு காரம் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணுங்க பூண்டு குழம்புலலாம் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது நான் உப்பு போட்டுக்கிறேன் புளி நல்லா கொதிக்கணும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு புளி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்கிறவருக்கும் ஃபுல்லாக வைங்க ஸ்டவ்வு நல்லா ஒரு கொதி ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஃபுல்லாக கம்மியாக வச்சுடுங்க அந்த கம்மியில் கொதிக்கும் போது தான் அந்த மேலே எண்ணெயெல்லாம் மிதந்து வந்து அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தாளிச்சதுலேருந்து இறக்குற வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக எந்த குழம்பு ஃபுல்லாக ஸ்டவ்வில் வச்சாலும் நல்லா கொதிக்க செய்ய ஆனால் அந்த குழம்போட ருசியே பக்குவமாக வராது அதனால் நல்லா கொதிக்கிட்டுன்னு ஸ்டவ் வந்து ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிடலாம் மூடி போட்டு மூடிடலாம் பாருங்கள் பூண்டு குழம்பு எப்படி எண்ணெய் ஃபுல்லாக நம்ம ஊற்றுற எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்து நல்லா மிதந்துருக்குது அது எவ்வளோ கட்டியாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா வந்துருக்குது பூண்டு குழம்பு இந்த மாதிரி பூண்டு குழம்பு செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமலை சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி